In this video, we will learn how to calculate working capital turnover ratio in Excel. So, this formula is sales upon working capital. But in some Excel sheets or some questions, we don't have working capital given. So, in this time, we will calculate the working capital. So, here we have an example. Like, here we have an example of a company whose sales are $4,000. And this is the data of company A. Its sales is 4,000. Current assets 620. Current liabilities 325. Beginning work, working capital is 335. And ending working capital is 295. So, first of all, we need average working capital founder find out. What do we do? Beginning working capital, which is 305. Plus ending working capital that is 295. In the number plus karing it to 600 to jaga. Then 600 divided by 2 is 300. So agar mujhe average nikalna hai previous year and cut it current year working capital ka. So 305 plus 295 divided by 2. Okay. So our answer is 300. Now simply hum log 4000 divided by 300 kar denge. So our answer a jaga. Dekhi ya par. 4000 divided by 300 और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा इस तरीके से 13.33 इन द सेम वे हमारा क्वेश्चन है यहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोगों को वर्किंग कर कैपिटल टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करना है पीएनएल अकाउंट की बने एंड बैलेंस शीट हम लोगों को गिवन है सो सिंपल सा फार्मूला हम लोगों को अप्लाई करना है यहां पर Financial year 5 and financial year 6, 7, 8, 9, 10. 5 is your previous year and 6 is your current year. So, financial year 6 we have to calculate. Karte Equals to, first of all, total sales. So, total sales we have to give P&L account. Mein given hai. That is financial year 06 ka 180. Now, divided by the sign. Lagai. Now write down average A V E R A G E. आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहा होगा formula average. Okay, average bracket. अब हम लोगों को average देना है working capital current year and working capital of previous year का. So working capital यहाँ पर हम लोगों को given नहीं है. अगर हम balance sheet में यहाँ पर देखें, so यहाँ पर हम लोगों को working capital given नहीं है तो हम लोग इसको find out कर लेते हैं यहाँ पर जो total current assets हैं वो हम select करेंगे total assets select नहीं करेंगे okay so financial year six का total current assets है three eighty six ये current हो गया and this is your previous so current पहले दे सकते हो previous बाद में या previous वाले दे दो current बाद में एक ही बात है क्योंकि हम लोगों को दोनों को दोनों का average find out करना है so financial year six का ले लेते हैं so 386 minus current assets minus current liabilities that is 55 यहाँ पर फिर हम लोग कॉमा का साइन लगाएंगे इसका जो आंसर आए then उसका एवरेज निकालेंगे हम दूसरे वाले का प्रीवियस ईयर के साथ तो प्रीवियस ईयर का देखते हैं प्रीवियस ईयर का टोटल करंट असेट्स है 206 minus Current liabilities is 34. ये select करिए। यहाँ पर bracket close करिए and enter कर दीजिए। यहाँ पर देखिए इन दोनों का जो answer आएगा उसका average and इन दोनों का जो answer आएगा उन दोनों का average find out हो जाएगा इस form में से। ओके और sales को हम लोगों ने पहले ही divide कर दिए हैं। So press enter and it is 0.72882 अब आप लोग चाहो तो आगे के इयर्स के लिए इसको ड्रैग कर सकते हो बिकॉज़ हमने सारे इयर्स में सारा कुछ हम लोगों ने सेलेक्ट किया है कुछ भी आ, फिगर एंटर नहीं की है खुद को कीबोर्ड से या अपने लैपटॉप से तो आप इसको इजीली ड्रैग कर सकते हो लेफ्ट एंड राइट टू थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो